Habang umiikot ang planetang Jupiter sa araw, sa parehong orbit nito ay may malaking kuyog ng mga asteroids na nauuna rito. May isa pang malaki ring kuyog ng mga asteroids na nakabuntot naman dito. At lahat sila ay parang nasa isang parada. Bilyon-bilyong taon na silang magkakasama sa ganitong posisyon. Iyan ang mga Trojan Asteroids ng Jupiter. Ilan sa mga ito ang target na puntahan ng NASA Lucy Mission sa loob ng labindalawang taong biyahe. Ito ang part 1 ng ating two-part series tungkol sa mga Trojan Asteroids ng Jupiter. Hi! Kumusta na my dear Infomates? This is Madam Info at narito uli ako upang busugin kayo ng maraming impormasyon lalo na tungkol sa science at space exploration. Kapag nabanggit ang salitang asteroid, anong naiisip mo? Malamang ay naiimagine mo ang pagkamatay ng mga dinosaurs mga 66 million years ago o ang posibleng end of the world sanhi ng pagbagsak sa Earth ng malaking asteroid. Ayon sa isang bagong research, ang pinagmula ng asteroid na pumatay sa mga dinosaurs ay ang main asteroid belt. Tinatawag din itong asteroid belt o main belt. Ito yung rehiyon sa gitna ng Mars at Jupiter kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga asteroids ng ating solar system na nag-o-orbit sa araw. Ayon sa NASA, ang pinakahuling bilang ng lahat ng mga nakita o nadiskubre ng asteroids sa solar system ay nasa 1,113,527 as of October 2021. 1,015,412 sa mga ito ay main belt asteroids na na siyang una sa mga klasifikasyon ng asteroid. Ang asteroid na bumagsak sa Chelyabinsk, Russia noong February 15, 2013 ay isa ring main belt asteroid na halos kasing laki ng isang 6-story building o mga 20 meters. May bilis ito mga 19 kilometers per second pagpasok sa atmosphere ng Earth pero sumabog ito bago pa bumagsak sa lupa. Tinatansyang ang energy na galing sa pagsabog ay mga 30 to 40 times na mas malakas kaysa sa atomic bomb na ibinagsak ng United States sa Hiroshima, Japan noong World War II. Lumikha ito ng shockwave na bumasag sa mga salamin at puminsala ng ilang mga buildings sa anim na syudad sa Russia. Mahigit 1,500 na katao ang nasugatan dahil dito. May mga na-recover na piraso ng asteroid na ang edad ay nasa 4.6 billion years old na. Malaki ang tulong ng mga pirasong ito gaya rin ng iba pang asteroid na napadpad dito sa Earth upang mas mapag-aralan ng mga scientists ang tungkol sa mga asteroids. Mayroon ring mga near-Earth asteroids na ang orbit ay dumadaan sa malapit sa orbit ng Earth. Ito ang ikalawang klasifikasyon ng asteroid. Karamihan sa mga near-Earth asteroids ay galing sa main asteroid belt na naiba ang orbit dahil sa impluensya ng gravity ng Jupiter at Mars o dahil sa pagbangga sa ibang asteroids. Ang mga ito ang masusing monitor ng mga scientists dahil sila ang pwedeng maging banta sa atin. Ayon sa Center for Near-Earth Object Studies ng NASA, as of October 9, 2021, mayroong 27,024 na near-Earth asteroids. 2,218 sa mga ito ang klasipikadong Potentially Hazardous Asteroid o PHA. Ito yung mga asteroids na posibleng makalapit sa Earth hanggang mga 7.5 million kilometers at ang diameter nila ay mga 150 meters pataas. Bale, mga doble ng taas ng Statue of Liberty. Mga 160 naman sa mga PHAs na ito ang may diameter na nasa 1 kilometer o higit pa. Dahil sa lapit at laki nila ay makakalikha sila ng matinding pinsala sakaling tumama sila sa Earth. Kaya sila ang mga tinututukan at pinag-aaralan ng mabuti ng mga NASA astronomers. Isa na rito ang asteroid Bennu na pinuntahan pa at saglit na pinaglandingan ng OSIRIS-REx, isang robotic mission ng NASA, noong October 20, 2020. Nanguha ang OSIRIS-REx ng sample mula sa Bennu at ide-deliver ito sa Earth sa September 24, 2023. Nakalkulang sa taong 2135, pinakalalapit ang Bennu sa Earth. 
Maliit lang naman ang chance ang tatama ito sa Earth but just the same, lahat ng pag-iingat ay dapat gawin at lahat ng kailangang malaman tungkol dito ay dapat alamin. Dahil sa OSIRIS-REx mission, mas maiintindihan ng mga scientists ang mga asteroids na posibleng tumama sa Earth sa future. Ang ikatlong klasifikasyon ng asteroid ay malamang hindi natin masyadong kilala, ang mga Trojans. Umiikot ang mga ito sa araw sa kaparehong orbit ng isang mas malaking celestial object kaya ng mga planeta. Tinawag silang Trojans dahil nauna nang ipinangalan ang mga asteroids sa rehiyong ito sa mga mandirigma ng Trojan War. Sa Greek mythology, ito yung digmaan sa pagitan ng mga Greeks at mga taga-Troy. Ang pinakaunang nadiskubring Jupiter Trojan ay ang Achilles na pinangalan sa pinakadakilang bayani sa panig ng mga Greeks na si Achilles. May dalawang grupo ng Jupiter Trojans. Pareho silang umiikot sa araw sa kaparehong orbit ng Jupiter pero ang isang grupo ay nakapwesto sa unahan ng Jupiter. Tinawag itong Greek Camp. Ang isang grupo naman ay nakabuntot sa Jupiter. Tinawag naman itong Trojan Camp. Paano nga ba nagkaroon ng mga Trojan Asteroids? Naku, kailangan muna nating bumalik sa panahon, mga 4 billion years sa nakaraan nang ang kasisilang pa lang nating solar system ay binubuo ng mga trillions ng maliliit na bato at metal. Ayon sa pag-aaral at teorya ng mga scientists, karamihan sa mga ito ay nagumpugan, nagdikit at nagsama-sama upang bumuo ng mas malalaking objects. Lumaki ng lumaki ang mga nabuong objects na kalaunan ay naging mga planeta, dwarf planets, at buwan. Ang karamihan sa mga hindi nakasama sa pagbuo ng planeta ay nagkalat at napunta sa malalayong bahagi ng ating solar system at ang iba ay lumabas pa. Pero mayroong mga naiwan dahil sa lakas ng impluensya ng gravity ng Jupiter na siyang pinakamalaking planeta ng ating solar system, ang mga bato at metal na malapit dito ay hindi nagawang bumuo ng planeta. Epekto ng gravity ng Jupiter na bumilis ang galaw ng mga batong ito at kung sakali mang magumpugan sila ay either tatalbog lang sila sa isa't isa o bibiyakin o gigibain nila ang bawat isa at hindi sila magsasanib upang bumuo ng planeta. Ito na nga ang naging mga asteroids. Gravity rin ng Jupiter ang dahilan kung bakit na natili ang karamihan ng mga asteroids na ito sa isang rehiyon at ito na nga ang naging main asteroid belt. Ang iba naman ay natrap sa orbit mismo ng Jupiter at ito na nga ang mga Trojan Asteroids. Bakit nga ba bilyon-bilyong taon nang nananatili sa partikular na pwesto sa unahan at hulihan ng Jupiter ang mga Trojans? Ah, hindi ganoon kasimple ang sagot dito. Pero susubukan kong ipaliwanag sa inyo dahil mahalagang maintindihan ninyo ito para makasunod kayo sa mga mangyayari sa Lucy Mission. Ang bawat malaking object sa space gaya ng planeta o between ay mayroong tinatawag na Lagrange Points, ang L1, L2, L3, L4 at L5 Lagrange Points. Ang pwesto ng mga Trojans na nasa unahan ng Jupiter o ang Greek Camp ay nasa L4 at ang mga Trojans na nakabuntot sa Jupiter o ang Trojan Camp ay nasa L5. Ipinangalan ang Lagrange Points kay Joseph Louis Lagrange, isang Italian French mathematician na siyang nakadiskubre ng L4 at L5 noong 1772. Ang L1, L2 at L3 ay nauna nang nadiskubre ng Swiss mathematician na si Leon Hart Euler pero gumawa sila Lagrange ng mas kumpletong analysis tungkol dito kasama ng L4 at L5 sa kanyang papel na pinamagatang essay on the three-body problem sa wikang French. Sa Lagrange points, ang hila ng gravity sa pagitan ng dalawang malalaking objects sa space ay nagbabalanse. Kaya kung mayroong mas maliit na object gaya ng asteroid na pupuesto sa alinman sa limang Lagrange points, ito ay mananatili dito kasabay ng paggalaw ng dalawang malalaking object. Sa kaso ng mga Trojans, yung isang malaking object ay ang Jupiter at yung isa pang malaking object ay ang araw. Yung mga Trojan Asteroids sa Lagrange Point 4 o L4 at yung mga Trojans sa Lagrange Point 5 o L5 ang mas maliliit na object na pirmeng gumagalaw kasabay ng Jupiter at ng araw dahil ang hila ng gravity sa pagitan ng Jupiter at ng araw ay balanse sa pwesto nila sa L4 at L5. 
Ayon din sa computation ni Lagrange, ang L4 at L5 ang pinaka-stable sa lahat ng Lagrange points. Ibig sabihin, yung mga Trojans na nakapwesto doon ay napakaliit lang ang tsansa na mapatalsik o ma-eject sa pwestong iyon at forever na silang magkakasama doon. Sana all may forever, ba? Diba? Nagagamit ring parking spots ng mga spacecraft ang mga Lagrange points kung kailangan itong manatili sa isang fixed na posisyon. Kapag ipinwesto ang spacecraft sa L1, L2 o L3, makakatipid ito sa fuel dahil kaunting maniobra lang ng thrusters nito ang kailangan upang manatili ito sa pwesto. Kung sa L4 at L5 naman ay hindi na talaga kailangan ang maniobra dahil nga napaka-stable ng posisyon na ito. Again, ang mga Lagrange points ay nat Tukoy dahil sa mga computation na ginawa ni Joseph Louis Lagrange, ang L1 ay nakapwesto sa gitna ng planeta at ng araw. Ang L2 naman ay nakapwesto sa likod ng planeta kung titignan mula sa araw. In other words, ito yung gabing panig ng planeta. Ang L2 ang magiging tahanan ng James Webb Space Telescope na nakaschedule mag-launch sa December 18, 2021. Ang L3 naman ay nasa likod ng araw kung titignan mula sa planeta. Ang L1, L2 at L3 ay nasa isang hanay kasama ang araw at ang planeta. Ang L4 at L5 naman ay parehong nasa orbit ng planeta. Ang L4 ay 60 degrees na nauuna sa planeta at ang L5 ay 60 degrees na nahuhuli. Kung mapapansin natin, bumubuo ng equilateral triangle ang L4, ang araw at ang planeta. At gayon din ang L5, ang araw at ang planeta. Sana ay nakukuha ninyo ang paliwanag na ito, Infomates, kahit medyo malalim at komplikado, lalo na ang tungkol sa Lagrange points. Anyway, pwede nyo naman ulitin yung mga mahirap na bahagi para mas maintindihan ninyo. Ngayong alam na natin ang tungkol sa mga Trojan Asteroids, nakaka-excite na papunta na ngayon ang Lucy mission ng NASA upang bisitahin ang mga asteroids na ito. Kakaiba at komplikado ang biyaheng ito at yan ang pag-uusapan natin sa part 2. Para siguradong makatanggap ka ng YouTube notification kapag in-upload ko na ang part 2 at ang mga susunod pa nating videos, click subscribe, then click the bell at piliin ang all. At pakiclick na rin ang like kung may bago kang natutunan sa video na ito. Shout out kina Jeric Lavado, John Mark Casilihan, John Michael Encina, at Mia Jazel Ninoria. Maraming salamat, Infomates. Keep on watching. Always remember, iba nang may alam. Keep safe and God bless.